আজকে আমরা 10 নম্বর ক্লাস দেখব ইলাস্ট্রেটর আজকে শুরু হবে যদিও কথা ছিল আজকে মার্কেটপ্লেস দেখানোর কিন্তু আমরা এটা শেষে দেখব 9 নম্বর ক্লাস এটা সবার শেষে হবে আজকে 10 নম্বর ক্লাস হবে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে শুরু হবে আমরা দুইটা সফটওয়্যারের কাজ শিখে দুইটা সফটওয়্যার দিয়ে প্রজেক্ট কমপ্লিট করেই আমরা মার্কেটপ্লেসে যাব তো আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটরে যেহেতু শুরু করব শুরুতে আমাদের কিন্তু সফটওয়্যার প্রয়োজন তো সফটওয়্যার আমরা যখন আমরা গ্রুপে আসব গ্রুপে আসার পরে এখানে এসে আমরা আচ্ছা দেখেন আমরা যেটা পাই সবার নিচে গেলে কিন্তু আমরা সফটওয়্যার লিংক পেয়ে যাব সবার লাস্টে আসলে আপনি সফটওয়্যার লিংকটা পেয়ে যাবেন আচ্ছা নিচে আসলে আপনি সফটওয়্যার লিংক পাবেন এখন সেখানে দেয়া আছে সিএস সিক্স তো আমি কাজগুলো আপনাদের একটু আপডেট সফটওয়্যার দিয়ে দেখাবো আপডেট দিয়ে এজন্য দেখাবো কারণ আপডেটে অনেক কিছু চেঞ্জ আছে যেটা সিএস সিক্স এর থেকে তো এই জন্য আমি কাজগুলো আপডেট সফটওয়্যার দেখাবো তো এখন আপডেট সফটওয়্যার আপনি কোথায় পাবেন তো এটার জন্য আমি একটা লিংক দিয়ে দিচ্ছি গেট ইন টু পিসি এখানে এসে আপনি আপডেট সফটওয়্যার পেয়ে যাবেন তো আমি এখানে সার্চ অপশনে আসব সার্চ অপশনে এসে আমি যেখানে কিছু লিখে সার্চ করতে পারি তো অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি টু টু এটাকে আমি সার্চ করব কাজটা আমি সিসির আপডেট সফটওয়্যারে দেখাবো এখন আপডেট হিসেবে কোন ভার্সনটা নেবেন আপডেট এখন তো লেটেস্ট যেটা বাইশ এটাও কিন্তু চলে আসছে তো সেক্ষেত্রে আপনি সবাইকে বলবো যাদের কনফিগারেশন একটু খারাপ তুলনামূলক তারা একেবারে আপডেট সফটওয়্যার কাজ করতে পারবেন না তবে আপনি সিসি টু থাউজেন্ড এটাতে কাজ করতে পারবেন অনেক সময় দেখা যায় সিএস সিক্স এর থেকেও এই এইটিন এটা স্মুথলি চলে এই যে ভার্সন আছে এটা টু ट <laughs> এটা আমি আলাদা ট্যাবে ওপেন করে দেখাচ্ছি এখানে যেটা দেওয়া আছে এটা একটা ভিডিও দেওয়া আছে ভিডিওটা খুব বেশি যে বড় এমনটা না এক দেড় মিনিটের একটা ভিডিও আপনি এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করে এটাকে আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন একটু সময় নিবে ওকে এবার যে কোনো ফোল্ডার সিলেক্ট করে আপনি এখানে এটাকে ডাউনলোড করে নেবেন 
আচ্ছা তারপরে আপনি এটা তো আমরা ডাউনলোড লিংক পেলাম এরপরে আপনি এটা হলো ভিডিওটা আপনি এভাবে ভিডিও চাইলে এখানে দেখেও নিতে পারেন অথবা আপনি এটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন পরবর্তীতে আলাদা দেখার জন্য এখানে পুরোপুরি আসতেছে না তো এরপর এখানে কিন্তু ওরা কিছু বলে দিয়েছে যে আপনাকে এখানে ফার্স্টে আপনাকে এটা হলো অ্যাডোভিলাস্টার লিংক তো এখানে এটা দরকার নেই আপনি ভিডিওটা দেখে নিন তারপর আপনি এখান থেকে সে ডাউনলোড লিংক পেয়ে যাবেন এটা হলো সফটওয়্যারের ডাউনলোডের লিংক আগেরটা ছিল ভিডিও ডাউনলোড যে আপনি কিভাবে ইনস্টল করবেন তার একটা গাইড ওখানে ছিল আর এখানে আছে আপনি সফটওয়্যারটা কিভাবে আহ এইটা দেখেন এটা কিন্তু দেওয়া আছে এখানে ডাউনলোডের সময় অবশ্যই আপনার ইন্টারনেট কানেকশনটা কিন্তু অফ করে নিতে হবে তাহলে আপনি এটা ক্রাক করতে পারবেন আর ইন্টারনেট অন করে যদি ইনস্টল করেন তখন কিন্তু থার্টি ডেজ এর একটা ট্রায়াল আসবে डाउनलोड पासवर्ड हलो अच्छा पोस्टकार्डर सजाराशी शुरू डिजाइन कर डिजाइन फ्रंट बैक दो क्या करते हैं तो क्षेत्र फ्रंट बैक दूटा पार्ट हो तो तक अपनी आलदा भाव फटोशपे की डकुमेंट सबको सेव कर हाइट कर इलास्ट्रेटर आनी एक डकुमेंट अनेकगुल्ड बोर्ड नीते अनेक पेज नहीं डिजाइन करते 
তারপরে দুইটা আর্টবোর্ডের মাঝখানে স্পেস কতটুকু হবে সাইজ কোনটা নিচ্ছেন সেটা আবার এখানে উইথ এন্ড হাইট দেওয়া আছে ব্লিড আমরা ফটোশপে কিন্তু ব্লিড আলাদা ভাবে ক্যানভাস থেকে নিতে হতো ইলাস্ট্রেটর আপনি শুরুতেই ব্লিড নিতে পারে তো এটা আসলে মেইন অপশন আমি এগুলো সব আলাদা আলাদা করে দেখাই তবে আমি একটু বলে নিলাম শুরুতে তো আপডেটটাতে আলাদা যেটা হলো আপনি রিসেন্ট যে ফাইলগুলো নিয়ে কাজ করেছেন সেটা এখানে আসবে তারপরে যদি কোনো ডকুমেন্ট সেভ করা থাকে আপনি কোনো টেমপ্লেট আপনি ডিজাইন করার পরে এটাকে কিন্তু আপনি এখানে সেভ করে রাখতে পারেন ডকুমেন্ট প্রিসেটে এসে আচ্ছা তারপরে আমরা এখানে মোবাইলে আসলে আমরা এখান থেকে মোবাইলের জন্য কিছু সাইজ আমরা পাই তারপরে আমরা ওয়েবে আসলে ওয়েবের জন্য কিছু সাইজ পাই প্রিন্টে আসলে প্রিন্টের জন্য কিছু সাইজ আছে যেমন লেটার এ ফোর এভাবে কিছু সাইজ এখানে দেওয়া আছে ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও আর্ট অ্যান্ড ইলাস্ট্রেশন তো এভাবে কিছু কিছু সাইজ এখানে বলে দেওয়া আছে এখন আমরা এখান থেকে না নিয়ে সরাসরি কিন্তু আমরা এই কর্নারটা থেকেও নিতে পারি নাম কোন সাইজে নিবেন ব্লিড কতটুকু দিবেন আর্টবোর্ড কয়টা হবে কালার মোড রেজুলেশন মেন বিষয় আসলে এখানে এতটুকুই তবে আমি মোর সেটিংস থেকে দেখাই আপনি যে কোনো একটা জানা থাকলে আপনি সবগুলোতেই কাজ করতে পারবেন এখানে এসে আমরা একটা নাম দিয়ে নিলাম তারপরে একটা আনটাইটেল যেটা আছে এটাই থাকুক নাম্বার অফ আউটবোর্ড এখানে আমি আপাতত একটা আউটবোর্ড নিলাম সাইজ এটাকে আমি এখান থেকে ইঞ্চি করে নিলাম ইউনিট আমি অর্থাৎ কোন সাইজে নিব পিক জেলে নাকি পয়েন্ট নাকি পিকাস নাকি ইঞ্চি সেন্টিমিটার নাকি ফিটে নিয়ে কাজ করব ফিট অ্যান্ড ইঞ্চি আছে ইয়ার্ড আছে মিনিমাল আছে মিটার্স আছে তার মিলিমিটার সেন্টিমিটার মিটার্স তো এটা এখানে ফিট করে দেয় এত ফিট বাই এত ফিট অনেক সময় বড় বড় যে ডিজাইনগুলো বিশেষ করে বিলবোর্ড ডিজাইনে আমরা যে কাজগুলো করি ওটা কিন্তু আমাদের ফিট নিয়ে কাজ করতে হয় ঠিক আছে তো তখন আপনি এভাবে নেবেন এখন এখানে কিছু বিষয়ও আছে যে আচ্ছা এগুলো পরে একদিন যদি মনে থাকে বা আপনারা মনে করে দিলে আমি বিষয়টা বলবো না যে আসলে আপনার পিসির কনফিগারেশন ভালো না কিন্তু আপনি বিলবোর্ড নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন তো তখন আসলে কিভাবে করবেন ডকুমেন্ট কিভাবে নিবেন বা ফাইলগুলো কিভাবে দিবেন শেষের দিকে একদিন মনে করাই দিয়ে আমি বিষয়টা দেখাই দিই মানে আর এই কাজগুলো আমরা ইলাস্ট্রেটরে করি মাঝে মাঝে ফটোশপে করি অনেক সময় ক্লায়েন্ট ফটোশপে দিতে বলে আর তাছাড়া এমনিতে আমি বিলবোর্ড নিয়ে কাজ করি তো এগুলোর ক্ষেত্রে আমি যেটা করি সেটা হলো সবগুলোই আমি ফটোশপে করে দেই আর সরি ইলাস্ট্রেটরে করে দেই আচ্ছা তো এখন আমরা এখানে তারপরে এখানে আমি ডকুমেন্টের নাম দিলাম সাইজ নিলাম উইথ অ্যান্ড হাইট কালার মুড আট জিবি রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড নিয়ে ক্রিয়েট ডকুমেন্ট ক্লিক করলাম এটা হলো ফটোশপে আপনারা যেভাবে দেখেছেন ওভাবে শুরুতে ওপেন করার পর ইন্টারফেসটা এভাবে পাবেন এটা হলো মেনু বার নিচে আছে অপশন বার এটা টুল বার আর এটা হলো কন্ট্রোল প্যানেল ওপরে আছে মেনু বার তারপরে অপশন বার নিচে আছে এখানে লেফট সাইডে আছে টুল বার আর এই পাশটাতে আছে কন্ট্রোল প্যানেল তো এখন আমরা আবার আর একটা ডকুমেন্ট নিয়ে দেখে তো আমি ফাইল থেকে নিউতে আসি এখানে এসে আমি মোর সেটিংস থেকে আমি দুইটা আটবোর্ড নিলাম আপনি একসাথে দশটা নিতে পারেন যেমন আমি বিশটা নিয়ে দেখাই বা পঞ্চাশটা নিয়ে দেখাই পঞ্চাশটা আটবোর্ড নিলাম ক্রিয়েট ডকুমেন্ট এভাবে একাধিক পেজ ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে আপনি যখন এগুলো পিডিএফে সেভ করবেন এটা এক নাম্বার দুই নাম্বার এভাবে পেজ হয়ে এটা সেভ হয়ে যাবে তারপরে আসেন আমরা এভাবে অনেক আর্টবোর্ড নিয়ে কাজ করতে পারি বিশেষ করে যারা ব্রুশিয়ার ডিজাইন নিয়ে কাজ করে তো দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা কাজগুলো করি একটা কাজ 
গতকাল ক্রম একটা কাজ আছে ওটা একটু ওপেন করে দেখাই আপনি এগুলোর ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক আউটপুট নিয়ে তারপরে কাজ করতে হবে ডিজাইনে আচ্ছা এখন আমরা ব্লিড বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলবো যে আসলে ব্লিড কি ব্লিড হলো প্রিন্ট ডিজাইনে আলাদা একটা এরিয়া নিতে হয় সেটাকে আমরা ব্লিড বলি ফটোশপে ক্যানভাস থেকে নিতে হতো কিন্তু ইলাস্ট্রেটরে আমরা ইলাস্ট্রেটরে আমরা এটাকে সরাসরি ফার্স্টেই আমরা নিয়ে নিতে পারি যেহেতু ইলাস্ট্রেটর একটা প্রিন্টের ডিজাইনগুলো এখানে করা হয় তো আমরা শুরুতে ফাইলে আসি ফাইল থেকে নিউ নিউতে এসে এখানে মোর সেটিংসে যাব এখানে এসে আমি ডকুমেন্ট একটা নিচ্ছি আউটবোর্ড আর ব্লিড এখানে আপনি এটা ভালো হয় যদি আমরা ইঞ্চি করে আমরা এখানে দেখাই লেটার সাইজ নিলাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এটা এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ইলেভেন যেটা গত ক্লাস দেখাচ্ছি তো এই জন্য আমরা ব্লিড নিব জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ঠিক আছে দেন ওকে তো এটা হলো আমার এখানে একটা ব্লিড তো আপনি যখন ডিজাইন করবেন আমরা এগুলো পরবর্তীতে দেখাবো যে আপনি ব্লিড সেভ করলে ব্লিডটা কিভাবে আসে আমাদের এখানে তিনটা প্রজেক্ট আছে ওগুলোতে আমি আলাদা আলাদা ভাবে সব কিছু দেখাই দেবো যে ব্লিড আসলে কিভাবে কাজ করে তো এটা হলো আমরা ডকুমেন্ট সেট আপের বিষয়গুলো আমরা এখানে দেখে নিলাম কিভাবে ইলাস্ট্রেটর ডাউনলোড ওপেন তারপর ইনস্টল তারপর একটা পেজ কিভাবে নেবেন এই বিষয়গুলো এখন শুরুতে আমরা ইলাস্ট্রেটর নিয়ে একটু কথা বলা উচিত ছিল আসলে ইলাস্ট্রেটর কি কেন কাজ করব ইলাস্ট্রেটর এটা একটা অ্যাডোবির একটা সফটওয়্যার এটা ভেক্টর গ্রাফিক সফটওয়্যার ভেক্টর রিলেটেড যে কাজগুলো হয় সেগুলো আমরা এখানে ইলাস্ট্রেটরে করি আপনি যেমন লোগো টি শার্ট এইগুলোতে ভেক্টর ফাইল দরকার হয় তখন আমরা ফটো ইলাস্ট্রেটরে করে দিই অনেক সময় আমাদেরকে ক্লায়েন্ট বলে কাজগুলো ভেক্টর ফাইল প্রয়োজন হবে তার কিন্তু সে চাচ্ছে যে মানে প্রিন্ট ডিজাইনেরই একটা কাজ কিন্তু ভেক্টর ফাইল লাগবে লোগো ডিজাইনে অবশ্যই ভেক্টর ফাইল হতে হবে এটা মাস্ট আপনাকে দিতেই হবে তো অনেক সময় ফ্লায়ার বর্ষিয়ারেও ক্লায়েন্ট বলবে যে তাকে ভেক্টর ফাইল দিতে হবে তখন আপনি কাজগুলো ইলাস্ট্রেটরে করবেন ভেক্টর কি রাস্টার কি রাস্টার হলো যখন আমরা ডিজাইন করে জুম করি তখন ডিজাইনটা ফেটে যায় আর ভেক্টর হলো আপনি ডিজাইনে আপনি যত বেশি জুম করেন আপনার কোয়ালিটি কোনো খারাপ হবে না রাস্টারের বিভিন্ন ফর্মেট আছে যেমন জেপিজি পিএনজি এগুলো রাস্টারের যে রাস্টার যে ইমেজ গুলো হয় তাতে জেপিজি পিএনজি আছে আর ভেক্টর ফাইল হলো এআই ফাইল ইপিএস ফাইল এই দুইটা ফাইল ভেক্টর ফাইল এআই ইলাস্ট্রেটরের মেইন ফাইল যেটা ফটোশপের যেটা মেইন ফাইল আছে পিএসডি ইলাস্ট্রেটরের মেইন ফাইল হলো এআই আমি ক্লাসটা শেষ করি আপনি এখন ডাউনলোড করেন না যেগুলো দেখাইতেছি সেগুলো দেখেন আমি এখন স্ক্রিন শেয়ার দিতে দিব তাহলে আমি ক্লাস শেষ করব কখন বলেন আগে একটা জিনিস শেষ করে নেই তারপরে দেখব আচ্ছা তো যে বিষয়টা বলতেছিলাম একটা হলো রাস্টার একটা হলো ভেক্টর তো ভেক্টর হলো এআই আর রাস্টারটা হলো পিএসডিতে আমরা যে কাজগুলো করি ফটোশপে তো এখন প্রিন্টের জন্য কাজগুলো ফটোশপে না করাটা ভালো এটা ইলাস্ট্রেটরে করা ভালো ফটোশপে ওয়েব রিলেটেড যে কাজগুলো আছে সেটা করা ভালো আপনি বিভিন্ন ইমেজ এডিটিং এর কাজ করতে চাচ্ছেন আপনাকে ফটোশপে করতে হবে আপনি লোগো নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন লোগোটা অবশ্যই আপনাকে ইলাস্ট্রেটরে করতে হবে আপনি আর্ট ইলাস্ট্রেশনের কাজ করতে চাচ্ছেন তখন আপনাকে ইলাস্ট্রেটরে কাজগুলো করতে হবে তো এরপরে আমরা ইলাস্ট্রেটরে কাজ করলে যে সুবিধাগুলো পাই আমরা এখানে লেয়ারের ঝামেলাটা নেই এখানে তারপরে আমরা আর্ট বোর্ডের বাহিরেও আমরা কাজ করতে পারি ডকুমেন্ট সেভ করলে আর্ট বোর্ড সেভ হবে বা জেপি জিপিএনজি সেভ করলে ওটা থাকবে বাট আপনি কোন কিছু দরকার হচ্ছে আপনি আর্ট বোর্ডের বাহিরে রেখে দেখে দেখে আপনি স্যাম্পল হিসেবে রেখে আপনি কিন্তু কাজগুলো করতে পারবে 
আচ্ছা এখন আমরা শুরুতে কালার নিয়ে কথা বলবো ফটোশপে কালারটা ফোরগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড দুইটা মোডে কাজ করত কিন্তু ইলাস্ট্রেটরে কালার কাজ করে এখানে কালার এখানে দুইটা ভাবে কাজ করে তবে একটা ফিল কালার আর একটা স্ট্রক কালার অর্থাৎ একটা ফিলে আসে যেটা মেইন কালার আসে আর একটা হলো বর্ডার হিসাবে আসে কালার আমরা টুল বারে নিচে আসলে এখানে কালার প্যানেল পাই আমি এটাতে যখন ডাবল ক্লিক করি তো কালার পিকার আসে এখান থেকে যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি এই যেটা এটা হলো ফিল কালার আর নিচে যেটা আছে এটা হলো স্ট্রোক স্ট্রোকে ডাবল ক্লিক করলে আমি এখান থেকে একটা কালার সিলেক্ট করে দিয়ে দিতে পারি এখানে যেটা আছে ফিল স্ট্রোক এটা কিন্তু একটা উপরে থাকবে হয়তো ফিল উপরে থাকবে বা স্ট্রোক উপরে থাকবে আপনি যেটার উপরে ক্লিক করবেন ওই কালারটা কিন্তু উপরে আসবে যেটাতে ক্লিক করতেছেন আচ্ছা আমি যেটাতে ক্লিক করতেছি ওটা উপরে চলে আসতেছে এখানে যেটা উপরে থাকবে আমি কালার প্যানেল থেকে এই প্যানেল গুলো নিয়ে আসবেন উইন্ডোতে এসে উইন্ডো থেকে কালার বা এখান থেকে যেটা নিতে চাচ্ছেন আপনি কালার নিতে পারেন সোয়াচেস নিতে পারেন ব্রাশ নিতে পারেন আর্টবোর্ড নিতে পারেন আপনি যেগুলোই নিতে চাচ্ছেন এটাতে ক্লিক করলে সেটা এখানে চলে আসবে তো আমি এখানে দেখেন শুরুতে কালারটা নিয়ে কথা বলি কালার এসে আমি যে কালারটা সিলেক্ট উপরে থাকবে আমি এখান থেকে সেই কালারটাকে চেঞ্জ করতে পারবো দেখেন চেঞ্জ হচ্ছে আবার স্টক যখন উপরে থাকবে তখন আমি কালার প্যানেল থেকে স্টকটাকে চেঞ্জ করতে পারবো কালার প্যানেলে এখানে কর্নারে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাবেন এটা কোন কালার মোডে কাজ করতেছে এটাকে সি এম ওয়াই কেতে কাজ করে নাকি আর জিবিতে তারপরে সবার উপরে আছে শো অপশনস শো অপশন থেকে আমরা এখানে কিন্তু এটাতে যেমন ফিল কালার দিয়ে দেখে ফিলে আমি একটা কালার এখান থেকে নিলাম তো এটার আমি এখান থেকে গ্রিন বাড়াতে পারবো ব্লু বাড়াতে পারবো রেড বাড়াতে পারবো এভাবে করে কিন্তু আমি একটা কালারকে মডিফাই করে নিতে পারি আমি যদি একটু দেখে এখানে অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করার পরে আমরা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি এখান থেকে কালারটাকে এভাবে করে চেঞ্জ করতে পারি তারপরও কালার নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আবারও দেখব তবে আমি যখনই কোনো কাজ করব বলি আমি এখানে একটা শেপ ক্রিয়েট করব তো সেক্ষেত্রে আমাকে কালারটা আগে দেখানো দরকার বিধে আমি কালারটা আগে দেখা দেখাইছি বেসিক বিষয়টা আর মডিউলে কালারটা রেক্টেঙ্গেল টুলের পর আমরা বিভিন্ন শেপ ক্রিয়েটার যে কাজ করি এটা আমরা ফটোশপে দেখেছি রেক্টেঙ্গেল রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল এলিপস পলিগন লাইন কাস্টম শেপ रेक्टेंगलिगन स्टार टुल এরপর এখানে আর একটা টুল দেওয়া আছে সেটা হলো ফ্লার টুল এখানে যে দুইটা নেই সেটা হলো লাইন টুল আর একটা হলো কাস্টম শেপ টুল তো রেক্টেঙ্গেল টুলে আপনি সিলেক্ট করে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্রাগ করে এভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটাকে এভাবে আপনি লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ড্রাগ করলে অ্যাপ্লাই হবে তো আমি যদি লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ড্রাগ করি তখন নর্মালি এভাবে আমরা রেক্টেঙ্গেল গুলো ক্রিয়েট করতে পারি তবে আমরা এখানে যদি শিফট প্রেস করে অ্যাপ্লাই করি তখন সমানভাবে শেপটা ক্রিয়েট হয় তারপরে শিফট অল্টার ধরে নিলে দুই দিকে সমানভাবে ক্রিয়েট হয় তাছাড়া আমি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে এখানে একটা সাইজ দিয়ে যদি পিক জিলে নেন লাস্টে পিএক্স দিবেন 
এনসিতে নিলে লাস্টে আই এন দিবেন সেন্টিমিটারে নিলে সি এম মিলিমিটারে নিলে এম এল পয়েন্টে নিলে পিটি এভাবে করে আপনি সাইজগুলো দিয়ে এন্টার ক্লিক করলে এখানে আপনার একটা শেপ ক্রিয়েট হবে শেপে আমরা শুরুতে এখানে এসে বাই ডিফল্ট যে কালারগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি স্ট্রোক আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি যে কোনো স্ট্রোক স্ট্রোকের সাইজটাকে আমরা বাড়াতে পারি তারপরে বিভিন্ন স্ট্রোক এখানে বিভিন্ন টাইপের স্ট্রোক আছে চাইলে এগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারেন কিছু ব্রাশ আছে এগুলো আমরা আমাদের ডিজাইন এভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি তাছাড়া এখান থেকে এসে অ্যারো আছে আর্টিস্টিক আছে বর্ডার আছে এভাবে বিভিন্ন টাইপের ব্রাশ এখানে দেওয়া আছে এগুলো নিয়ে আসলে আপনি কাজ করতে পারেন এগুলো আমরা দেখাবো আমরা যখন ব্রাশের আমরা আরো অনেক কাজ আছে তা এখানে আছে ক্যালিগ্রাফিক ব্রাশ তো ক্যালিগ্রাফিক ব্রাশ দিয়ে আপনি কিভাবে ক্যালিগ্রাফি আর্ট করতে পারেন এই বিষয়গুলো আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব कम बस रेडियस এখান থেকে টুয়েলভ পিকজেল সিলেক্ট রেখে আপনি এটাকেও পিকজেলটাকে এখান থেকে বাড়িয়ে নিতে পারেন এভাবে করে ঠিক আছে এভাবে করে আমরা আসলে এখানে এই টাইপের কাজগুলো করতে পারি আচ্ছা তারপরে আমরা রাউন্ডেড এর ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি শিফট প্রেস করে নিতে পারি শিফট অল্টার ধরে নিতে পারি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করেও কিন্তু সাইজ নিয়ে নিতে পারি তারপরে দেয়া আছে ইলিপস টুল ইলিপস দিয়ে আমরা এভাবে একটা ইলিপস ক্রিয়েট করতে পারি তো এখানে নর্মালি এভাবেও করা যায় আর শিফট ধরে নিলে সমানভাবে আসে শিফট অল্টার ধরে নিলে দুই দিকে সমান ভাবে অ্যাপ্লাই হবে তারপরে আছে পলিগন টুল পলিগন টুল দিয়ে আমরা একটা পলিগন শেপ ক্রিয়েট করতে পারি তো এখানে আপনি নর্মালি এভাবে নিতে পারেন আবার এই যে কর্নার গুলো আছে আমরা মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা কর্নার বাড়িয়েও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারি অথবা কিবোর্ড থেকে আপে ক্লিক করলে আমরা ভলিউম বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ভিডিও দেখার ক্ষেত্রে ভলিউম বাড়াই যেটা দিয়ে যে কিটা দিয়ে আপে ক্লিক করে আমি কর্নার বাড়াতে পারি আর ডাউন এটাতে ক্লিক করে আমি কমাতে পারি তবে এখানে ট্রায়াঙ্গেল পর্যন্ত হবে এর কম এটাতে হবে না এরপরে আছে স্টার টুল স্টার টুল দিয়ে আমরা এভাবে একটা স্টার নিতে পারি এখানে শিফট অল্টার ধরে নিলে এভাবে আসে এটা নর্মালি আসে আর শিফট অল্টার ধরে নিলে এভাবে আসে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করতে পারেন এখানে একটা অপশন আছে পয়েন্ট তো পয়েন্ট এখানে ফাইভ অর্থাৎ এটা একটা পয়েন্ট এটা একটা এভাবে করে এখানে পাঁচটা পয়েন্ট আছে চাইলে এভাবে বাড়িয়ে ছয়টা বা একাধিক পয়েন্ট কিন্তু আপনি এখানে করতে পারেন আচ্ছা এরপরে আছে ফ্লাওয়ার টোল এটা দিয়ে আসলে আমরা ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করে থাকি আমরা যখন কোনো ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে চাই এটা আমরা ফ্লার টুল দিয়ে দিতে পারি তো যেমন আমরা এখানে একটা রেক্টাঙ্গেল নিলাম তারপর এখানে ফ্লার টুল নিলাম 
এই টাইপের আমরা বিভিন্ন ইফেক্ট এখানে अप्लाई করতে পারি এই টুলটা দিয়ে তো এগুলোতে আমরা এখানে গ্রেডিয়েন্ট এডিট করে নিতে পারি এখানে এটার অনেক কাজ আছে আপনি ভাবে চেঞ্জ করে করে কাজ করা যায় আর তাছাড়া আপনি এখানে গ্রেডিয়েন্ট এসে এগুলোকে সিলেক্ট করে করে আমরাই করতে পারি আচ্ছা তো এরপরে আমরা মডিউলটা একটু দেখি আমরা কতগুলো বিষয় দেখেছি আমরা এখান থেকে ইন্টারফেস নিয়ে কথা বলেছি আইডিয়া তারপর ডকুমেন্ট ক্রিয়েট এখান থেকে স্টার টুল তারপরে কালার সিলেকশন টুল নিয়ে আমরা দেখব সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা কোনো কিছুকে সিলেক্ট করতে পারি সেটা আমি রেকট্যাঙ্গেল দিয়ে রেকট্যাঙ্গেল নিলাম এখন আমি চাচ্ছি শুরু রেকট্যাঙ্গেলটা সিলেক্ট করব সবার উপরে টুল বারে সিলেকশন টুল আছে এটা অ্যাডোবি ফটোশপে ছিল মুভ টুল নামে আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম এভাবে এখন আমি এটা সিলেক্ট রেখে আমি এখানে কিন্তু কালার চেঞ্জ করতে পারি কালার প্যানেল এখানে এটা তো আমরা এখানে সিলেক্ট রেখে তখন কিন্তু চেঞ্জ করতে পারি আমি স্টকে ক্লিক করে স্টকটা এখান থেকে অফ করে দিতে পারি সিলেকশন টুল দিয়ে আমি এটা বড় করতে পারি বাকিগুলো সিলেক্ট করে ব্যাক স্পেসে ক্লিক করে ডিলেট করতে পারি তো মোটামুটি আপনি যত সিলেকশন টুলের কাজটা কিন্তু সবসময় কারণ এখানে ফটোশপে আমরা লেয়ার সিলেক্ট করে কাজ করি এখানেও লেয়ার যে নেই বিষয়টা এমন না এখানেও লেয়ার আছে তবে লেয়ারের আপনাকে লেয়ারটা নিয়ে ওইভাবে কাজ করতে হবে না আপনি নর্মালি এমনিতে কাজ করলে হয়ে যাবে সিলেক্ট করে করে তো সিলেকশন করার পর দেখেন এখানে পয়েন্ট শো করতেছে কর্নার রেডিয়াস তো আমি এগুলো টেনেও আবার রাউন্ড করতে পারি তো একটা কর্নারকে আপনি চাইলে এভাবে করে এটাকে কিন্তু রাউন্ড করে নিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপরে এখানে কপি পেস্ট কিভাবে করবেন তো আমি এটাকে শিফট প্রেস করে ছোট করলাম তো কপির শর্টকাট কন্ট্রোল সি কপি হয়ে যাবে তো আমি এই শেপটাকে সিলেক্ট করলাম এটার কালারটা আমি এখান থেকে এভাবে পার্পেল করে নিলাম তো এখন আমি এই পার্পেল করে এইটাকে আমি কপি করলাম কন্ট্রোল সি প্রেস করে কন্ট্রোল সি কপি হয়েছে এখন আমি কালার চেঞ্জ করি মেজেন্ডা করলাম আমি কিন্তু কালার কপি করেছিলাম পার্পেল কালারের শেপটার এখন আমি যদি পেস্ট করি পেস্ট করা যায় কন্ট্রোল ভি প্রেস করে কন্ট্রোল বি তারপর কন্ট্রোল এফ এরপরে অল্টার শিফট কন্ট্রোল বি শিফট কন্ট্রোল বি টোটাল পাঁচটা নিয়মে আপনি পেস্ট করতে পারেন এই শেপের হুবহু উপরে পেস্ট করতে চাইলে কন্ট্রোল এফ প্রেস করলে পেস্ট হবে দেখেন এটা মুভ করে ড্রাক করে নেই এটি সরাসরি উপরে পেস্ট হয়েছে এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কালার চেঞ্জ করে রেড করলাম আমি কপি করেছি মেজেন্ডা কালার এখন আমি পেস্ট করব কন্ট্রোল বি দিয়ে কন্ট্রোল বি দিলে ব্যাকে পেস্ট হবে আমি যদি উপরেরটা সরাই দেখবেন ব্যাকে আছে এটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম তারপর কালার চেঞ্জ করে নিলাম এখন আমি পেস্ট করব কন্ট্রোল ভি দিয়ে তো কন্ট্রোল ভি দিলে সেক্ষেত্রে फंटेल আর আর্ট বোর্ড একাধিক আর্ট বোর্ডে প্লেস করতে চাইলে অল্টার শিফট কন্ট্রোল ভি প্রেস করে আপনি পেস্ট করতে পারেন এছাড়া আর একটা শর্টকাট আছে আমরা কোনো কিছুকে সহজে কপি করতে চাইলে তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে জুম করে দেখাই 
कंट्रोल डी प्रेस करें तक डुप्लीकेट होते थे विषय चेपे कपि कर लाइब्रेर माइनस सबकिल सामने घुराले जमीन और पिछले घुराले जुम आउट जुम टुल सिलेक्ट कर क्लिक कर पिछने चेन्ज कर तो देखें अनेक गो कलर आज करते हैं सिलेक्शन देखा 
তো ব্ল্যাক কালার চেঞ্জ করে আমি এই কালারটাকে করে দেব এখানে পার্পল কালার করব তো আমাকে কিন্তু এভাবে টেনে ড্র্যাগ করে করে সিলেক্ট করে নিতে হবে এই কাজটা আমরা সহজে করতে পারি এখান থেকে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে জাস্ট আমি একটাতে যদি ক্লিক করি যেমন রেড এ ক্লিক করলাম সব রেড কালার শেপ সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আমি কালারটা এখান থেকে এভাবে চেঞ্জ করে নিলাম তারপরে ব্ল্যাক এ ক্লিক করলে একটা ব্ল্যাক এ ক্লিক করলে যতগুলো শেপ আছে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে এখানে দেওয়া আছে ল্যাসো টুল ল্যাসো টুলে আমরা এভাবে উপর দিয়ে ট্রেনে ড্রাগ করে আমরা এভাবে নিলে তখন এগুলো দেখেন যে এগুলোর উপর দিয়ে আমি ট্রেনে ড্রাগ করে নিয়েছি সেগুলো এখান থেকে সিলেক্ট হবে আমরা এভাবে কালার চেঞ্জ করতে পারি আমি যেটার উপর দিয়ে টেনে ড্রাগ করে নিব সেগুলো এখানে সিলেক্ট হবে সেগুলোতে আমরা এভাবে কালারটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারি তো এরপরে পেন টুল আছে তারপরে ডিরেক্ট সিলেকশন গ্রুপ সিলেকশন অ্যারেঞ্জ পেন টুল ফটোশপে যেভাবে দেওয়া ছিল সেম একইভাবে এখানেও কাজ করে আপনি পেন টুল সিলেক্ট করবেন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে একটা পয়েন্ট আসবে এখানে এটাকে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট বলে তারপরে আপনি এখানে আমরা কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে নিলে লাইনটা সমানভাবে যায় তো আমি দেখাই মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে করে এভাবে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট নিতে পারেন এভাবে করে আচ্ছা তো এরপরে আমি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ড্রাগ করলে তখন একটা কার ভয় দুটো হ্যান্ডেল চলে আসে ফ্রন্ট ব্যাক হ্যান্ডেল এভাবে করে ঠিক আছে তো এখন আমি যখন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ড্রাগ করি আমি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে এভাবে হোল্ড করে ড্রাগ করলে তখন এটা কিন্তু কার ভয়েস সেক্ষেত্রে এটা ফ্রন্ট হ্যান্ডেল এটা ব্যাক হ্যান্ডেল আমি ফ্রন্ট হ্যান্ডেলে কন্ট্রোল চেপে এটাকে আমি ফ্রন্ট হ্যান্ডেলটাকে দুই হ্যান্ডেল একসাথে কন্ট্রোল মুভ করতে পারি আর কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে আমি একটা হ্যান্ডেল কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে আমি একটা হ্যান্ডেল কিভাবে ड्रैक कर ल এখানে এসে একটা পয়েন্ট নিলাম দেন এখানে একটা পয়েন্ট এভাবে করে আমি এখানে পেন টুল দিয়ে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট নিয়ে এভাবে কাজ করতে পারি তারপর আছে অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্ট ডিলিট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দেখেন আমি শেপটা রেক্টেঙ্গেল দিয়ে নিচ্ছি তো রেক্টেঙ্গেল দিয়ে নেন বা পেন টুল দিয়ে নেন এখানে কিন্তু অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আছে চারটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট এটা একটা এটা একটা এটা এটা তো এখন পেন টুলে যে টুলস গুলো আছে বাকি গুলো যেমন অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্টে ক্লিক করে আপনি এখানে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট অ্যাড করতে পারেন অ্যাঙ্কার পয়েন্ট ক্লিক করে আপনি এভাবে অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্ট থেকে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট অ্যাড করতে পারেন ডিলিট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট থেকে আপনি এভাবে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট গুলোকে ডিলিট করে নিতে পারেন ঠিক আছে আর কনভার্ট পয়েন্ট টুল দিয়ে আপনি অ্যাঙ্কার পয়েন্টটাকে কার্ভ করতে পারেন এভাবে করে অ্যাঙ্কার পয়েন্টটাকে আপনি এভাবে করে এখানে কার্ভ করতে পারবেন ঠিক আছে আবার এটাতে ক্লিক করলে আবার কর্নার হয়ে যাবে আবার ক্লিক করবেন হোল্ড করে ড্র্যাক করবেন তখন আবার এটা এভাবে কার্ভ হয়ে যাবে ঠিক আছে এভাবেই পেন টুলটাতে কাজ করে তো এরপরে আছে 
direct selection, group selection, and group and group. Normally, selection they can tamra selection cut the party. Direct selection a ek by ek at the canker point. They can a ek tanker point and select cut the party. It out select cut the party. Check that. Or that acta by do it. I'm an ami do it anchor point. I can select correct at scorpo. Etanila may have it. Check that. So if I have a correct, I'm right. Honey. एक बा एक आदि कैंकर पॉइंट ये हमरा सिलेक्ट करें करें काज करते पड़े। एक अन ग्रुप आन ग्रु, ग्रुप सिलेक्शन टक्की करे। ग्रुप सिलेक्शन का आज वाला जो कौन ग्रुप था के तो ये गलो जाके ना अपने भावे कंट्रोल जी दिए ग्रुप करें निवेन। तो ये जो ग्रुप टाइप है ना हल्लो एक अन अपनी आ ऐटा कितु सिलेक्शन दिए निले पु आर ग्रुप सिलेक्शन दे की करा जाए ऐटा के एक टा के सिलेक्ट करे अपनी मूव करते पारे जबको ना एक टा सिलेक्ट करे मूव करा जाए भाभी तब ऐटा हमरे ग्रुप सिलेक्शन है ना ऐसे शारीरिक डायरेक्ट सिलेक्शन दे सिलेक्ट करे हमरे एक टा के मूव करते पारे अच्छा एक अन क्वेश्चन था ते पर ग्रुप आन ग्रुप की भाभी कर बो ग्रुप आर शिफ्ट कंट्रोल जी प्रेस को लेट आन ग्रुप हो बे आन ग्रुप शॉर्ट कट में देखिए देखिए सिलेक्ट करे ऑब्जेक्ट ऐसे एक है ना अच्छी ग्रुप कंट्रोल जी अब आर इटा ग्रुप होए गया अच्छे सिलेक्ट करे ऑब्जेक्ट थे के आन ग्रुप तो ये गोलों के अपने एक है थे के आन ग्रुप करे नहीं तो पारे ताछारा माउसे राइट बटन ने क्लिक माउसे राइट बटन पे क्लिक करें भाभी अपने आन ग्रुप को करें नहीं तो पारे ठीक है अच्छे अच्छा तो देखें ना हम रा एक अंत के ग्रुप आन ग्रुप आने के लिए विषय हम रेखन थे के भाभी देखें नहीं लाम एक होन जेटा अच्छे लेयर एरेंजर विषय टा चार्टा शेप नहीं लाम I'm going to color change credits. The red, the parayache, black, yellow, green, or it parayache, orange color. Cover niche the watch a red color. After the layer, a shin layer, a shlo deck the puppet. शबर नीचे शेप होलो रेड, तारु पड़े आचे ब्लैक, तारु पड़े आचे योलो ग्रीन, एर पड़े आचे ऑरेंज। अमरा लेयर थे के शेप भाभी टीने ड्रैग करे कर वैक्ट शेप नीचे नीते परी तबे इटा शुले राइट वे ना ये भाभे करे ग्रुप बनी ऑरेंज कलर। तो की भाभे कर बो। तो एरेंज का शॉर्टकट गुलाम ही फोटोशॉप पे बोले चले हम कंट्रोल ओपनिंग थर्ड ब्रैकेट कंट्रोल क्लोजिंग थर्ड ब्रैकेट कंट्रोल शिफ्ट ओपनिंग कंट्रोल शिफ्ट क्लोजिंग ये चार्ट का शॉर्टकट ये खाने हो तो इतना भी आज के शॉर्टकट ना बोले देखिए दे सिलेक्ट करे माउस राइट बटन एक क्लिक करे एरेंज इतना तो देखा ही बा इतना बा इतना तो देखते तो परी माउस राइट बटन अरेंज सेंड टू बैक इतना शबार नीचे जाते जातो गुलो शिप था को के खाने तब पर माउस राइट बटन अरेंज थे के एक हन थे के ब्रिंग फॉरवर्ड कंट्रोल क्लोजिंग थर्ड ब्रैकेट एक बार ऊपर ही जाते और कंट्रोल ओपनिंग थर्ड ब्रैकेट क्लिक कर लेता कंट्रोल ओपनिंग थर्ड ब्रैकेट क्लिक कर ले एक बार को रेटा नीचे जाए तो एक लोग हो ले ये खाने अपना शॉर्टकट ये शॉर्टकट को ले यूज करे अपने ये भावे ये खान थे के एरेंज कैस्टर करते पड़े डिजाइन इन चुनो अपने चार्ट फॉर्मेट से सेव कर बा तो सेव करा जोने फाइल सेव एस ये खान थे के अमी डेस्कटॉप 
এখানে সে আনটাইটেল নামে এআই ফরম্যাটে সেভ করলাম এআই এটা ইলাস্ট্রেটরের মেইন ফরম্যাট ওকে ফাইল সেভ অ্যাজ এখানে আমি ইপিএস ফরম্যাটে সেভ করলাম দুইটা জেপিজি পিএনজি এর জন্য ফাইল এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট অ্যাজ এখানে এসে আপনি फोल्डर सिलेक्ट कर सबगुल चले प्रोजेक्ट कर अच्छा सब भलो थे आल्ला